mai îngăsim mormântul despre care vă spuneam, este chiar în spatele meu și în, în acest mormânt se pare că e evrez voi introduce microfonul prin, prin această gaură care este îngrozitor de afundă Ok, să vedem cât de adânc se duce Mamă, dar se duce în jos! Salutări fraților și bine v-ați găsit la un nou episod. Așa cum vă spuneam, voi reveni în forță și priviți-mă că sunt în un cimitir din Germania. Și vreau să vă anunț încă de la început că în acest episod voi face ceva, nu știu cum să-i spun, în premieră unic, de aceea merită să stați până la final. Nu știu dacă v-ați uitat la episodul anterior în care am fost într-un cimitir uh, tot de aici, la ora 1 dimineața și vă spuneam că am vizitat 3 cimitire înainte de acela. E bine, acesta este primul cimitir în care am fost de când am venit în Germania și ce am văzut interesant printre multe lucruri la acest cimitir este că sunt unele morminte cu niște găuri destul de afunde exact pe deasupra mormântului. Și ce mi-a venit mie ideea, înainte să vă spun ce vreau să fac, vreau să vă arăt ce am în geantă și să văd dacă o să ghiciți. Și ce avem noi aici? Un microfon. Nu știu dacă ați ghicit, dar ce o să fac? O să bag microfonul în gaură să vedem ce o să se întâmple. un experiment uh, cam straniu, dar sunt foarte, foarte curios să văd uh, cum decurge treaba. Pentru că din câte știu, nu a făcut nimeni acest lucru nebune să bage un uh, microfon într -un, efectiv într-un mormânt. Așa că rămâne până la final să vedem ce o să surprindem. Poate vă întrebați de ce nu filmez clipul acesta în timpul nopții la ora 1-2 dimineața și îl filmez acum în timpul zilei. Este ora 8 seara, motivul pentru care nu am ales să vin noaptea să fac acest experiment este deoarece cimitirul acesta se închide la ora 22 și nu am vrut să vin să sar garul sau ceva de genul pentru că nu știu cum îi cu miliția pe aici în Germania și am zis să nu risc. Și asta e motivul pentru care fac experimentul acesta în timpul zilei. Nu știu dacă ați observat ceva diferență între cimitirile de aici și cele din România, dar eu am observat o grămadă de diferențe. Uh, mi se par cimitirile din Germania fiind mai mult uh, ca niște parcuri decât uh, ca niște cimitire pline de cruci, uh, sumbre, sinistre. Astea, în schimb, sunt foarte, uh, foarte relaxante, dacă pot să spun așa. Uh, Asamblu acesta de, de culori felul în care sunt poziționate mormintele, spațiul uh, dintre acestea îi dă cimitirului un, sau mai bine zis, o atmosferă foarte plăcută. Momentan am luat o micuță pauză uh, de la experiment, să spun așa, deoarece ea din iaurea au trecut pe aici niște persoane și acum uite să văd dacă pleacă care ne-au atenționat și ne-au spus că cimitirul ar fi privat în pânzii de camere video și filmarea în interiorul acestea fiind interzisă mă rog, chestii de astea nu știu cât e de adevărat habar n-am, dacă știți voi ceva despre lucrul acesta, dacă locuiți în Germania puteți să scrieți în comentarii, eu oricum o să continui experimentul dacă tot am venit până aici, aștept să plece și îi dăm drumul Bun, tocmai ce au plecat. Acum ne îndreptăm spre mormântul în care vreau să încerc experimentul. Mă uit să nu mai vină și altcineva. Mormântul despre care vă spuneam este chiar acolo. E vorba de, de un complex de morminte evreiești. După cum vedeți, sunt și înconjurate de un gar viu. Am o părere personală, cred, 
că vechiul cimitir a fost oarecum doar partea aceasta din morminte, deoarece mormintele sunt foarte vechi și sunt doar evreiești. Și posibil ca cu timpul să, să se fi lărgit spațiul. Mormântul în care voi face experimentul este cumva cam pe acolo. Să vedem pe unde putem să intrăm și îi dăm drumul. Deci, după cum vedeți, mormintele sunt foarte vechi, este scris în ebraică. Se pare că și acolo este un fel de gaură, dar nu o să, nu o să fac aici experimentul, ci undeva cam pe acolo sub copaci aceea. Aici cred că e mormântat un copilaș. Bine, am de unde să-mi dau seama. Deci toate mormintele sunt în, în ebraică. Nu știu dacă au fost îngropați înainte sau după Holocaust. Și gaura despre care vă spuneam, cred că e pe acolo din câte țin minte. Ok, tocmai am găsit mormântul despre care vă spuneam, este chiar în spatele meu și în, în acest mormânt se pare că e vrez. Voi introduce microfonul prin, prin această gaură care este îngrozitor de afundă. Sper să pot filma și înăuntru, să bag cumva telefonul cu o lanternă, să vedem dacă se vede ceva înăuntru. Și Văd că este ceva muște de aici. Sper să nu fie un cuib de, de albine de alea de pământ sau viesc. Bun, să trecem la treabă. Acum o să vă arat în detaliat ce am în geantă. Un trepied. Microfonul cu un fel de baterie și, și cam atât. Ne ajunge. A, ah, și am uh, o lanternă, dar nu știu pe unde am pus-o, care o să o introduc în, uh, în gaură și o să încerc să filmez puțin, să vedem ce se, se vede în mormânt. Dar înainte să încep experimentul, aș vrea să filmez puțin în gaură, să văd dacă se poate observa ceva, cam cât e de afundă, dar mă îndoiesc că nu pot să bag telefonul. Văd că o ia cumva la stânga. Dar în fine, să dăm drumul. Bun, aici avem bateria, microfonul. Un fa de conectare care o vom conecta la un telefon. Să vedem. Și o să caut programul de, de înregistrat. Am găsit. Deci efectiv o să leg microfonul la telefon și o să pun să înregistreze în timp ce vorbim. Dar în de asta... Să 
vedem cât de adânc se duce. Mamă, dar se duce în jos. Cred că ajunge. Acum o să pornesc aparatul de înregistrat. Dăm drumul. Este vreun spirit prezent în momentul acesta aici? Este vreun spirit prezent în momentul acesta aici? Este vreun spirit prezent în momentul acesta aici care dorește să comunice cu mine? Dacă este un spirit prezent, îl rog să dea un semn. Este un spirit prezent în momentul acesta aici? Ok, am terminat de invocat spiritul, să spun așa, o să opresc uh, înregistrarea și acum o să, o să scot microfonul din gaură și o să ascultăm să vedem dacă s-a înregistrat ceva. Sper să-l mai pot scoate de aici. Ce naiba? Dar oare eu dacă aș băga mâna? Ce zici să bag mâna? Nu. Hai. Bă, da, asta n-are foc. 